кашня с великом. С великом не так. А что мне с ним делать? Себе в квартиру. Очень, очень удобно. Ну ладно. Так, так, кто у нас там? У нас тут электронный замок, он открывается просто с кнопки. Привет! О, привет! Говорят, тут крутой дизайн сделали. Ирина добралась наконец-то до нашего интерьера. Но для затравочки, вот мы сейчас зашли через эту дверь. Как думаешь, что там? А, еще одно помещение. Потом покажем, что там такое. Погнали сюда. Проходи. О, прикольно. Это у нас гостиная. Вау. Здесь неплохой вид на рекламу Меркурия. На Меркурии yeah. вот эту вот рекламу. Здесь раньше всегда бор крутился. Наши как раз окна. Ну, реально, кстати, неплохой вид. У нас стоит телескоп. Можно в него даже посмотреть что-то. Ирина у нас открыла производство корпусной мебели. Делает всякие шкафы, кухни. И сейчас мы будем ее учить делать кухню. Начинаем. Вот смотрите, вот это дорогущий шкаф итальянский от Мизура Эми. И это полное дерьмище. Неплохой урок. Эти дверки закрывают у нас телевизор. Вот попробую открыть так, чтобы не, не, заляпать? не заляпать. да. О, вот при... Да, примерно так. А вот эти стекла нельзя помыть нормально изнутри. А, точно. Я на самом деле был в шоке, что вот итальянцы сделали такую фигню. Больше никогда внизу Рэми ставить не будем, но вот это было жесть. При том, что этот шкаф, он приходил с очень большими косяками. Вроде Италия, да? А вот посмотрите, здесь сварка, она отвалилась. В каждой ячейке вот в этой металлической есть белая пыль затертки. Один фасад, он коцанный на корпусе. Это тоже нужно реставратор заказывать. На другом фасаде вот белая краска, она отертость. Не, она не оттирается. Ну и вот То еще есть, трещина да. идет. Реставрировали практически все, все узлы, все было покоцанное. Просто вот замучились, замаялись. Но итальянцев не все так плохо. Вот этот вот весь гарнитур, это полиформ, диван полиформ. Такой диванчик, как думаешь, сколько стоит? Три миллиона. Ну, два. два. Это не так. По-моему, два. Может, кстати, и три. Вот там у нас огромная колонна. Из-за нее нам пришлось просто нарастить вот эту вот стену. И чтобы не ставить диван к стене, как ты знаешь, там к стене ставишь сразу некрасиво. Да. Лучше, когда у тебя есть пространство за диваном. Поэтому это специальная полка, чтобы на нее что-то поставить, чтобы за диваном ощущалось пространство. Так вот у нас стоит картина, дает ощущение, что сзади что-то еще есть. А здесь на потолке, вот видишь, да, вот вентиляция, а вот этот трек, да. центр свет. Ну, они же рядом, друг с другом живут, и кажется, что это вот одно единое целое. Да. А вот эти вот треки от центр свет, вот эти вот встроенные у них светильники крутые. У них сейчас еще появились вот эти вот малюсечки. Этими моллюсочками мы подсвечиваем растения. Вот это, например, же тоже все у нас не настоящее. Mm -hmm. Это все пластиковые растения, но они как круто смотрятся. Вообще, ну, Просто невероятно, да? А если кому надо, ссылочки на них оставлю внизу в описании. Ну и на свет от Центр Света тоже оставлю внизу. Это у нас Infinity и вот споты такие встроенные, которые вниз светят. У меня, кстати, на самом деле скоро будет мастер-класс по свету. Я вот сейчас его дописываю. Это вообще отдельно история как свет распихивать потому что его нельзя просчитать заранее какой-то этот световой расчет сделать это все фигня я расскажу как это делается на самом деле но это чуть попозже вот эти вы уже все штуки видели это теневой зазор в этой квартире как раз я снимал видео про теневой зазор везде вообще у нас здесь теневые зазорчики а не скажешь внимание не обратишь но это влияет полностью на всю картину на общее да. впечатление да. так вот ты вроде бы и не ощущаешь но но Общую кар... Да, на общую картину это очень сильно влияет. Стены здесь тоже. Здесь конструктивно, достаточно вот узко. Здесь потому что колонны стоят, нельзя было по-другому. И об стены постоянно обшоркиваешься. Здесь мы покрасили красочкой дюруфа интерьер 20. Она как раз очень хорошо моется. Видно, что немножко блестит на просвет, зато очень классно моется. Ну, проблем реально с ней нету. Там помыл и все, и кайфуешь. Прямо вот хорошая краска, рекомендую очень. В кухне у нас можно пройти слева. 
слева или справа. Здесь у нас очень много в федерации колонн, поэтому пришлось таких стенок понаделать. Это кухня большая. Вот это вот у нас, это медные фасады. Я слышала что-то про напыление. Да, или это... Или Ну, попробуй, потрогай. Это, конечно же, не настоящая медь, это такая патина. Вот этот эффект меди, мы его специально красили. Какая-то из этих панелек, это прям вот я стоял, красил. Вау. Практически невозможно сделать это краской. Да, патина, она такая неоднородная. Где-то побольше, где-то поменьше. Она такая максимально повторяет медь. Медная, она не просто так. Потому что вот там в окошке у нас медная башня стоит. Меркурий. У нас прям вот такой медный уголок получился. Кухня уже российского производства. И итальянские мы не любим. Представляешь, вот Италия изготавливается 135 рабочих дней. Такие штуки ты уже видела. Вытяжка Элика. У нее вот здесь вот такой вот ротор внутри, это вентиляция. Живой я первый раз вижу, она хорошо действительно работает? Да, прям реально работает. Я очень много раз проверял уже. Ты ставишь какую-то кастрюлю, что-то жаришь, и воздух прям вот сюда внутрь засасывается. Миша, mm. это что такое? Громче говори. Миша! 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 Что там? Поднимать, наверное? Да, поднимай. Розетки. Да, это розеточный блок. Здесь специально вот эта штука поднимается, чтобы провод, когда ты вставляешь, а -а -а. провод торчал. Но эта штука, она под чайник, под тостер, ну все, что можно поставить сюда на остров. Розетки опустил и все хорошо. Но если ты сюда воткнешь какой-нибудь блок питания от телефона, ты его не опустишь. И ты его не опустишь, что он здоровый. Ну и ладно. Остров вообще на самом деле большой, такой красивый, комфортно сидится. В первый день, когда вот ребята у нас приехали, мы их встречали, человек 10 было, все тусили здесь, за этой баркой. Тут у нас, как все уже привыкли, да, это смеситель на две пипочки, чтобы была и обычная вода, и чистая. И там внутри у нас стоит смеситель с обратным осмосом. Заметьте, и... я сказала пипочка. Это шканты, маленькие такие. Как их назвать? по-другому. Ты полечки. Это еще прикольные всякие для да, это домохозяев. У нас, это у нас уже Сережа занимается всякими домохозяйствами, чтобы удобно было. Места свободного там очень мало, его редко используют. Нужно ставить полочки всякие. А где у нас холодильник, как думаешь? Я сначала подумала, что рядом с духовкой здесь должен быть. Но рядом с духовкой-то влезет всего лишь один холодильник, а у нас а -а -а. тут два холодильника. А -а -а. Не могла ошибиться, да? Да, потому что вот эти встроенные холодильники, они всегда маленькие. Они же меньше, чем 60. Одного на большую семью не хватает. Вот здесь, посмотри, может показаться, что это просто торец шкафа. Но на самом деле... Он открывается? Запилили под 45. Запилили Вау. под 45. Если бы мы не запилили под 45, торчал бы кусок доски либо здесь, либо здесь, с какой-то стороны Был торчал бы. Кусок. Вообще у нас это квартира да. для большой семьи, для 6 человек. Здесь у нас 160 квадратных метров. Так, а у меня главный вопрос. Вообще нет обеденного стола? Да, вообще нет обеденного стола, потому что, во-первых, здесь реально очень круто сидеть. Здесь есть место под обеденный стол мы специально оставили здесь как раз стал бы обеденный стол но ребята говорят что им не надо то как бы они абсолютно ну, нормально наоборот здесь место хорошо у них маленькие дети они бегают туда-сюда не сшибают стол хотя бы ну вид вообще сумасшедший такой объем вообще ощущение как будто такой маленький макет города сделан ты его да, рассматриваешь да. там даже вертолетная площадка на одной из башен да только на вертолете сюда прилетать нельзя а так да? все есть конечно Площадка а вот... есть, прилететь нельзя. Круто, ну что, пойдем в спальню? Идем. Прямо? Прямо, да. Здесь у нас не пугайся, здесь у нас внизу, вот видишь, это магнитный упор. Угу. Он поднимается, просто кидаешь дверь в него, и она останавливается. И обратно просто тяну на себя. Да, здесь, например, вот две двери, угу. и они здесь упираются. И чтобы друг друга они не бились, мы поставили вот эти пипки. Причем они же на проходе, да. но они, естественно, не, ну, никак не напрягают ногу. Я бы вот на самом деле сказал бы вам производителя этих дверей, потому что они реально крутые, я их очень долго выбирал, но не скажу, потому что компания маленькая, и если сейчас все ломанутся у них покупать, я никогда не дождусь своей двери. Нет никакой проблемы, они все двери снаружи скрыты. 
Но изнутри у них есть вот эта коробка. И только в этих дверях, когда ты закрываешь дверь, коробку больше не видно. Обычно еще вот такая блямба пару сантиметров в самой коробке. Это единственная дверь, у которых так нет. Так, ну что, это у нас спальня. Я не могу не упомянуть о прекрасной кровати. Прекрасная кровать это архетипа автореверс. Я теперь понимаю всех девочек в своем обзоре, почему они такие а -а -а, бегают. На самом деле ты испытываешь восторг, когда видишь это все живьем. Вот посмотри, это у нас мечи, это итальянский цвет, очень крутые. И вот посмотри, вот просто на эту на фрезеровочку, как очень здесь красиво сделано. Очень. А давай угадай, что это за материал. Плитка. Это у нас плитка, порцелонос, mm -hmm. слайд. Ну, не видно, что это плитка. Это прям дерево. Смотри, а вот этот шкаф у нас, мы его сделали от Полиформ. Полиформ не умеет делать в потолок. Там у них ограничения в 2700 или в 2900. У нас mm -hmm. потолок здесь повыше. Пришлось нам сделать очень похожий шкаф на полиформ. Здесь у нас есть даже подсветочка. Вот. Вечером это смотрится очень круто. Здесь немножко так вот как-то просвечивает силуэт того, что там висит. Очень классно выглядит этот шкаф. Прям крутой. Грязь не видно, но видно, что что-то висит. С этой стороны у нас телевизор. Это Samsung The Frame. Вот этот новенький, который мы сейчас всем ставим. У этого телека, у него прикол в том, что он прям вот вплотную к стене. Он очень тонкий. В него есть shadow gap. Если вот э, стена, например, кривая здесь ровная, но бывает, что кривая, shadow gap скрывает вот эти все неровности. Но вообще телевизор называется The Frame, потому что его можно сделать в виде картины. У него по краям магнитные такие плашки, и телевизор превращается в рамку. Еще у них есть подписка на картины, и можно там ставить разные картины на выбор. Прикольная штука. И телек стоит вообще обычных денег. На него вообще никак не накинули цену. Это обычный кулет, он там стоит около 100 тысяч рублей. Это не 300, не 500, не миллион, как обычно тонкие телеки стоят. Посмотри, вот это как тебе? О, да. Это кожа настоящая. Гордая, толстая кожа. Это полиформ. Итальянский. Конечно, никто там в России так не делает. Кажется, я придумала мебель. Нет, красть нельзя. Но вообще учиться надо, конечно. Италия очень крутая. Они давно уже производят люкс, и у них можно учиться. А вот как тебе кресло Арфлекс? Нужно присесть? Садись, да. Потому что у нас Илюша, когда ага. садился первый раз, помню. Ой, ну покой, неудобно. А, по Илья, моему, пора похудеть. По-моему, крутейшее кресло. Вообще. Я сам садился на него. Все было да, хорошо. очень мягкое. Че, пойдем дальше? Ну, я не хочу. Можно я еще посижу? Пойдем, там прикольно. Да, обещаешь? Сто процентов. Одна из моих любимых ван. У нас здесь, значит, ванна, а вот это раковина от Антонио Лупи. Это космос какой-то. Вообще сумасшедшие раковины. Мне так идет эта раковина. Я с ней очень хорошо сочетаюсь. Антонио Лупи. Вот если ты заметишь, здесь нет тюбиков, грязи и вот этой всякой фигни. Как думаешь? Я думаю, чего тут не хватает, а тут всего хватает. Как думаешь, где должны быть тюбики? Так, спрятаны. Я да, знаю, потому что... что у нас очень минималистичные зеркала, тут все, тут нельзя повесить никакие горизонтальные полки. Очень минималистичные раковины, здесь некуда поставить что-то. Куда ставить все, как думаешь? Я знаю, что вы мастера скрытых полок, да? Ну, все ставится вот сюда внутрь. Вот здесь у нас ниша за зеркалом, туда все ставится, все тюбики, здесь у нас лежит фен. Вот там тюбики, там тюбики. И если вдруг нужно какие-то тюбики, ну прям постоянно, типа зубная щетка и так далее, это вот можно все сюда ставить. Здесь причем это стоит всегда красиво. В одном месте в конкретном мы определили вот маленький квадратик, и здесь можно поставить не больше, чем несколько тюбиков. Ты же заметила, что здесь нет унитаза? Еще нет. Давай найдем унитаз. Похоже, идея с гардеробом распространяется и на да, эту да. зону. Да, тут у нас унитаз, причем здесь специально мы сделали прям покрашенную вот эту вот дверку. Она не протонирована, она покрашена, а -а -а. чтобы ты, во-первых, когда ты сидишь, ты не видела меня, да, входящего, да, тебе бы было это напряжно. Так тоже не видно, я думаю. С той стороны. Со всех сторон не видно. А этой, и да. там, и там. Потому что это на самом деле была такая у меня история. Я как-то пришел в баню в общественную, и там была затонированная такая дверка. Там заходит чувак, снимает трусы, и я все вижу. Все 
Миша, моральные травмы. Я красит. думаю, что? В туалете мы никогда не тонируем, мы прям максимально красим, чтобы вообще не было ничего. Но вот правая дверь. Мы с мужем жили в Амстердаме в тюрьме, и там вообще не было двери. Проблемки, да. Конечно, большие. А это у нас душ. Клиент наш сказал, что это самый удобный душ, который он принимал. Здесь у нас стоит вот такая вот полочка Бокалайн. Влезает вообще все, что можно сюда запихать. Здесь у нас очень важная история. Женщины часто не любят вот этот верхний душ. Когда у тебя верхний душ, ты обязательно будешь мыть голову. А голову они моют не всегда. И у нас поэтому специально есть вот эта вот история. Ты вот так ставишь, и вот. она тебе бьет ровно в грудь. Я хотела тебя сначала спросить, и тут вода не стоит? Тут там вода, 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 конечно же, не стоит, потому что там есть полосочки такие. Да, Качество стоит. вообще классное полок. Ну, конечно, это же, это же бока. И заметь, кстати, вот эта дверь, зайди внутрь. А, класс. Когда совсем не будет света, с этой стороны я буду видеть небольшой силуэт. Но зато... С той стороны. Когда ты можешь да, отбушать. Это реально кайф. Ты Ладно. видишь весь этот город. Слушай, это сумасшедший, классно. Это кажется вроде бы мелочочки какие-то. Типа это зачем? Миша, это вообще не мелочь. Зачем, да, там, покрасить вот этот вот туалет, да, там? Ну, в принципе, не видно же. Но когда ты внутри сидишь и тебе все видно, тебе некомфортно. А если тебе ничего не видно, ты точно знаешь, что тебя никто туда не видит, тебе комфортно. Кто-то уже решил протестировать ванну. Рассказывай. Как я вам говорил, что ванны обязательно нужно тестировать самому, потому что не все ванны удобные. Это ванны удобные. Подтверждаю. Это хорошая ванна, это Нокин от порционоса. И у нас тут все вот эти смесители, это все вот Нокин от порционоса. Можешь тоже, кстати, заметить, он металлический сам смеситель, а вот эта штука, она пластиковая. И трубка тоже резиновая. Во-первых, она не будет биться об ванну и корябать ее. И вот эта история, если будет металлическая, тоже будет корябать ванну. И звук неприятный. Да, такой. Металл, как... да, да. Я еще хочу подчеркнуть панели. Это не панели, это натуральный камень, это сланец. Я Но... видела, кажется, как их производят. Да, да, да. Скатывают что-то вроде смолы и отдирают. Как на депиляции. Просто отрывают кусок от камня и все, что осталось на нем, то осталось. Это Миша, получается... депиляция это бритье, а эпиляция это удаление волос. Я не настолько прокачан, извините. Получается прям настоящий кусок слэба. Ощущение, что у тебя реально слэб такой вот. Пойдем дальше. Есть еще куда идти? Конечно. У нас а, же еще одна комната. Шесть людей живет. Шесть, точно. Открывай дверь. Это детская. О -о -о. Детская у нас самая милашная. Она очень белая, такая просторная, с огромным окном и, наверное, самым лучшим видом здесь. Детская это для много детей. Для много детей? Вообще эта квартира, она не для постоянного проживания. То есть тут надо просто приехать. Иногда здесь сюда приезжают четыре ребенка. Поэтому здесь есть совершенно улетевшая вот эта кровать. Блин, на нем, как она она офигенная. Это, наверное, лучшая вот кроватка из, из таких вот детских или цветастых. У нее вот эти бортики можно загибать со всех сторон, можно там, там. Так, когда мы его загибаем, здесь легко залазить, а с той стороны у тебя как бы такой, ну, уют такой создается. И уют, да, и как-то кажется, что дети не выпадут, да, <с> комфорт какой-то. Здесь во всем доме у нас умный дом, здесь вот эти шторки умеют автоматически закрываться или закрываются по вот этим вот клавишам. Либо можно просто дернуть штор. Давай дернем. Так? Да, и все, она поехала. Так, Мишка, спасайся! Это на самом деле очень нужные шторки, потому что здесь огромное вот это остекление. И если солнце сюда попадает, прям вот начинает жарить. Ладно, давай остановим. Если солнце начинает жарить, то тут просто жесть. Поэтому я рекомендую всегда, если квартиру покупаете с панорамными окнами, лучше покупать на северную такую вот часть, потому что солнце реально изжигает все. Я сейчас думаю, то, что окна не открываются. Да, здесь окна не открываются. Ты можешь здесь заметить вот такую вот полосочку. 
Я думаю, это свет. А это вытяжка? Да, это вытяжка. Это у нас щелевая вытяжка. Она выглядит прям как трек mm -hmm. на потолке. Я еще хотела сказать, что я терпеть не могу детские, потому что обычно это какой-то такой пестрый, непонятный вообще объект. А здесь это вообще прям взрослая детская. Смотри, вот Мишка присел. Это диван от Flexform. Он разбирается и превращается в кровать. В двухспальную. Да. Да. Я думаю, как-то четверо детей. Да, да, и тут, в принципе, четверо детей влезают. Посидел и хватит. А вот там, смотри, у нас есть. Вот там тоже дверь есть. Точно. Что же там такое? Что же, что же там? Алло? Здравствуйте, ребята, Славка это. А вы подняться можете? А там еще пропуск надо, да? А так не пустят они? Ну пропуск мы сейчас будем полчаса, час ждать. Конечно, я даже смотрю, Москва сидит, да? Ну ладно, я сейчас спущусь туда. А вы где там стоите? Азбука вкуса где? Азбука вкуса где? Ага, все, ладно, сейчас. Паспорта с собой нет. Блин, а как ему теперь? У него сейчас паспорта. А у него паспорта с собой нет. Фотографию паспорта сказали, пойдет. Блин, а прикинь, здесь зимой. Это надо типа одеться полностью и пердокать за покупками своими. А смысл тогда вообще доставку делать, если можно взять в азбуке вкуса? Синий матис. Я не вижу. Вот я у азбуки вкуса стою. Сюда. А, все, вижу, вижу. И что, как это же теперь тащить? Это такой выгрузил на дороге. Я не могу просто. У меня не влезает это все. Вовка, ну один пакет все-таки придется тебе брать. Знаешь, кайфую живу в этом сити. Сервис вообще зашкаливает. Я, знаешь, как челнок такой в 90-е. Продуктами затарился, пошел фирму продавать. А вот там, смотри, у нас есть. Вот там тоже дверь есть. Точно. Что же там такое? Что же, что же там? Эй, там... Это я просто хотел сказать, что вы, когда планируете себе квартиры, обязательно нужна какая-то пластирочная, технологическое помещение. Тушка, стиралка, пылесос. Вот Дайсон у нас всегда вот так вот стоит, заряжается. Там у нас гладильная доска. Все куда-то надо хранить. Поэтому это обязательно нужно. Пойдем дальше. Все так эргономично. А шторы, смотри, какие огромные. Больше 10 метров штор, и они складываются. Так компактно? Очень компактно, да. Огромно. Огромная, тяжеленная штора, чтобы О, она ездила. она реально тяжелая прям. Конечно. Подшита она двухсторонняя, да, так, чтобы плотная. не проникал вообще никакой свет. Это делают наши шторники, они стараются, чтобы оно, конечно, все не, не провалилось. Тоже на шторников ссылку оставлю, если кому шторы нужно, обращайтесь. Ну и вообще, конечно, все, что я тут рассказываю, ссылочка будет внизу в описании. Переходите там, смотрите, что у нас есть. Кстати, есть прикольная штука здесь. О. Это центр световские лучи. Мы такие ставим в коридоре. На самом деле он крутой для вечернего освещения, для ночного освещения. Когда тебе не надо включать весь свет, ты такой включаешь и доходишь до конца. Здесь есть еще гостевой туалет. Да, она уже все знает. Я уже гости, я знаю. Здесь у нас все обшито Air Slate. Это процеллос и каменный шпон. И можно обклеивать даже дверки. Видишь, дверь у нас тоже полностью обшита. Изнутри это один материал. Очень круто, что раковина из того же материала, что и пол. Это на самом деле и круто, и проблема. Мы да? тут немножко просчитались вот с этим вот смесителем. Этот ага. смеситель у нас, ну, вот такая полочка. У смесителя есть проблема. Он очень чувствителен к давлению воды. Чуть-чуть давление на то, он начинает плеваться, начинает брызгаться. И вот из-за плитки, и она достаточно высоко, она у нас подплевывается. Мы сейчас решаем эту проблему. Может быть, придется поменять все-таки раковину, поставить более стандартно. Вот эту стену можно было не делать. Ага. Я тут ее специально наворотил, чтобы не видно было унитаз. И когда ты входишь, 
ты видишь только красивое. Ты видишь ванну, декор какой-то. Ты видишь вот здесь вот очень красивую раковину, но не видишь унитаз. А унитаз находится внутри. Мы сделали вот такую вот стенку. По сути, это МДФ-шкаф, с которым спрятаны все коммуникации. Смотрится реально очень круто. Мы пришли туда, откуда начали. Да, это прихожая. Здесь у нас стоит большое зеркало. Это бока селфи. Ну, ты знаешь, да, почему у нас селфи? В него лучшие в мире селфи. Посмотрите, как красиво смотрится. Здесь у нас стоят такие вот маленькие светильнички. Если ты выключишь свет, он освещает тебе, когда ты приходишь, чтобы было видно. У нас специально везде стоят розеточки. Тут за стенкой, тут на стенке, там. Он просто втыкается в розетку. Вот такой светильник. А вот это вот что за дверь, как ты думаешь? Приз поднял. Алло? Да? А вас там не пускают наверх никак? Вы не можете подняться? Не просто так же. С едой приехали. Ну ладно, да, ладно. Ладно, я сейчас спущусь. Карточка. Карта не взял, что ли? Телефона нету. Ничего нету. В смысле, я вообще здесь? Остался теперь, да? Если я забыл карточку, то все. Я тут остался жить. Ладно, сейчас кто-нибудь поедет, наверное, пустит нас. А вот это вот что за дверь, как ты думаешь? Приз поднял. Хозяин этой квартиры купил эту квартиру, 160 квадратных метров. Мы ее начали делать. Он на нее смотрел, смотрел на планировочку. Не все вырисовывалось, как он хотел. Он привык к тысячам квадратных метров. А он подумал, надо мне еще одну хату. И купил и еще одну квартиру. Соседи? Да, там еще, еще одна квартира. Вот это поворот. Кнопочку открыли и пошли. Миш, ты обуться не хочешь? Ну, надо обуться. Да. Вова, а что я снимаю, скажи, пожалуйста? Держать штатив. Да. На самом деле Вова управляет тут всем. Покажи. Просто я держу штатив. Дер... Так, сейчас я вас познакомлю с держателем для штатива. А здесь у нас еще идет ремонт, это да, квартирка. Врываемся в процесс прям. Слушай, я не могу не уделить внимания аккуратизму вообще строителей. Что за выставка вообще магазина? У нас реально крутые строители, это Бау Кастом. Они всегда делают удобные ящики себе, место хранения. Я впервые в жизни такое вижу, причем вот такие штуки супер экономят время. Ты посмотри, какие они все чистые еще, они все всегда моются. Эту квартиру я пока не буду показывать, она еще в процессе ремонта. Когда мы хотя бы стены покрасим, я покажу, что у нас за квартирка здесь. Она будет реально очень крутая, минималистичная, прям 